Сайки Виси, друзья, всем привет! Всех приветствую на моем канале. И сегодня хочу поговорить с вами о некоторых мифах о Литве. В общем, развеять эти мифы и рассказать вам правду. Начнем с того, что когда вы собираетесь переезжать в какую-либо страну, даже не важно, Литва или другая страна, то что говорят ваши знакомые, они всегда говорят, да кому ты там нужен. А я хочу сказать, что это в принципе не миф, это правда. Так оно и есть, и это касается а, и Литвы. Когда вы едете в Литву, то вы здесь никому не не нужны но я всегда хочу сказать этим людям которые задают мне лично такой вопрос я всегда у них спрашиваю а кому вы нужны в своей стране конечно своим близким вы нужны но помимо ним кому вы еще нужны получается в какой бы ты стране не жил в какую бы ты в страну не переезжал ты никому нигде не нужен тебе всегда все нужно добиваться самому и с нуля следующий миф такой что люди говорят когда ты приедешь в литву ты среди литовцев не найдешь себе друзей я немножко хочу поспорить с этим мифом потому что друзей вы сможете найти в том случае, если вы близкий по менталитету к литовцам. Если у вас такие же взгляды на жизнь и на мир, и на историю, как у литовцев, если вы думаете, как они, если вы ведете себя, как они, тогда вы можете найти себе друзей среди литовцев. Если вы приезжаете в Литву, вы не учите язык, вы далеки по менталитету с литовцами, вы не соблюдаете законы, вы нарушаете какие-то правила приличия, то в таком случае, да, этот миф правда, вы не найдете себе друзей среди литовцев поэтому бывает много таких случаев что люди приезжают в литву они даже и не пытаются найти друзей среди литовцев они сразу ищут таких же мигрантов как они русскоязычных к примеру и общаются в этом комьюнити там они дружат там они ведут какие-то беседы и разговоры и как-то проводят свое свободное время здесь я хочу дать вам небольшой совет от себя когда мы к примеру приехали в литву то мы решили для себя что мы будем стараться общаться больше с местными людьми и заводить себе друзей среди литовцев это помогает лучше узнать страну узнать культуру и историю страны потому что живя в своем мирке общаясь только с мигрантами не заводя местных друзей вы плохо социализируетесь следующий такой миф что ты можешь жить в литве не учить литовский язык с тобой все поговорят на русском языке и в принципе ты так можешь прожить даже всю свою жизнь здесь я хочу немножко поспорить да в литве есть люди которые знают русский язык и на первом этапе миграции это очень здорово потому что люди тебе помогают люди тебе переводят и всегда есть в госучреждениях какие-то люди которые знают русский язык но ты не можешь прожить всю жизнь так конечно если ты не хочешь чувствовать себя ущербным к примеру мне не нравится когда я иду куда-то и я не могу все понять что мне говорят мне не нравится что я не могу полностью объясниться на литовском языке и меня не всегда люди понимают мне это не нравится, и поэтому это меня стимулирует к изучению языка. Но, конечно, каждый смотрит по себе, кому-то нравится, наверное, чувствовать себя ущербным, кому-то нравится постоянно брать с собой каких-то людей, которые будут тебе что-то всегда переводить. Но все-таки это все ненадолго. В Литве много людей, которые, да, знают русский язык, но это взрослые люди. Молодежь русский язык уже не знает, поэтому скоро молодежь сменит на рабочих местах взрослых людей, и поэтому а, скоро вы не сможете говорить везде на русском языке в Литве. Поэтому я считаю, что это миф, что все-таки в Литве нужно знать литовский язык, если вы хотите полноценно жить. Следующий миф, переехав в Литву, вам все нужно будет начинать с нуля. И это да, это правда, это не миф, потому что когда вы переезжаете в новую страну, это не только Литва, но сейчас мы рассматриваем Литву, то вам нужно все начинать с нуля, вашу карьеру, потому что вся ваша какая-то деятельность, которая была в вашей стране, она здесь не котируется, ваши дипломы, скорее всего, всего их тоже нужно будет здесь подтверждать, они не действительны. Также ваш стаж работы, он сюда не переносится, и если вы хотите жить в Литве и потом в Литве получить хорошую достойную пенсию, то вам новый стаж нужно нарабатывать именно в Литве. Поэтому да, друзья, если вы переезжаете в Литву, то вам все нужно начинать с нуля, жизнь чистого листа. Следующий такой миф, что в Литве очень дорогая коммуналка, а особенно очень дорогое отопление. Здесь я буду спорить, это миф и это все неправда. Я с сравнивала цены с Краснодаром, с Россией, где я жила, и сравнивала цены здесь по коммунальным услугам и по отоплению. И разница у меня очень маленькая. В Литве чуть-чуть дороже зимой мы платим за отопление, чем в Краснодаре. Но в Краснодаре это юг, там было тепло. Если мы возьмем какой-то северный регион России, я думаю, Новосибирск, либо Тюмень, там, где зимой холодно, я думаю, что там будет такое же по стоимости отопления, как и в Литве. 
И еще очень часто распространяют такие мифы и слухи, что якобы в Литве только за отопление зимой люди платят по 150 евро. Это вообще какая-то глупость, потому что лично мы платим где-то 20 евро в зимние и в холодные месяца. Также в Литве есть разница, живете вы в реновированном доме, либо нет, потому что те дома, которые отремонтированы, там, естественно, коммуналка будет а, намного меньше за то же отопление, чем в доме, который не отремонтированный. Поэтому это все миф, это все неправда. Личный мой опыт таков, когда я из России переехала в Литву, коммуналка стала всего лишь максимум на 10 евро дороже. Но не забывайте то, что в Литве доход намного больше, и вот эти расходы на коммунальные услуги не являются какими-то большими платежами для литовцев. Следующий миф это то, что в Литве очень маленькие зарплаты. А это тоже все неправда, потому что когда я общаюсь лично с литовцами, и все они говорят, что у них очень хорошие зарплаты, но почему-то комментаторы в комментариях у разных ютуберах вечно говорят, что в Литве маленькие зарплаты. Также я еще наблюдала такую ситуацию, что те люди, которые пишут в комментариях, что в Литве маленькие зарплаты, в основном эти люди пишут на русском языке кириллицей, и у них русские имена. Получается, литовцы, когда пишут на латинице, либо на литовском языке и с литовскими именами, они всегда озвучивают очень хорошие свои зарплаты. Я делаю вывод, что либо русские люди живут в Литве и не учат язык, не знают литовский язык, и поэтому они не могут здесь найти хорошую зарплату, и они судят по себе, судят по своей зарплате, и поэтому пишут, что в Литве очень низкий доход. Либо это фейки какие-то, люди, либо это люди, у которых просто не сложилась жизнь в Литве, и они так э, хотят выставить э, Литву в плохом свете. Переходим к следующему мифу, который распространяется теми же людьми. В Литве нет работы. Это все тоже неправда, это все миф. Если вы трудолюбивый человек, если вы не пьющий человек, и вы умеете что-то делать собственными руками, к примеру, стричь, готовить, вы электрик, сварщик, либо вы строитель, то вы всегда в Литве найдете работу, и вы всегда будете востребованы. Только ленивые люди говорят, что в Литве нет работы. Если вы не ленивый, то вы всегда заработаете себе на хлеб с сыром. Перейдем к следующему мифу. Из Литвы все уезжают. И это тоже, друзья, миф. Получается так, что когда Литва вернула себе независимость, то из Литвы стали уезжать очень много русскоязычных людей. Уезжали они, потому что не хотели жить в независимой Литве и не хотели учить литовский язык. Поэтому можно наблюдать в начале 90-х очень большой отток населения, но это не Литва. Литовцы, это русскоязычные люди уезжали. Также из-за кризиса в начале 90-х многие литовцы тоже уезжали, но они уезжали на заработки, они уезжали не навсегда, ездили в Германию, в Англию, в Норвегию, чтобы заработать денег и привезти, и построить себе дома, купить квартиры в Литве. Сейчас наблюдается очень большой приток населения, те люди, которые еще тогда уезжали, многие уже вернулись, многие возвращаются, но сейчас уже невыгодно литовцам ехать, зарабатывать за границу, потому что в Литве уровень жизни повысился по сравнению с 90-ми годами, поэтому все выбирают жить и работать в Литве. Поэтому все это неправда, это миф, что из Литвы все уезжают. Литовцы живут в Литве и радуются своей жизнью в своей стране. Следующий миф мы можем прочитать у любого блогера, который показывает какой-то ролик про город Литвы. Либо показывает улицу в Литве, либо дороги. Там всегда в комментариях найдется очень много людей, которые пишут, а где же люди, люди-то где? В общем, вот такой вот миф. Аж даже смешно это уже читать, но люди все пишут и пишут эти вопросы. Этим самым вопросом они хотят намекнуть, что все уехали, в Литве никого нет, Литва уже вымерла. В общем, это все неправда, люди в Литве есть, но они все на работах, они не слоняются без дела просто так по улицам. А в свободное свое время литовцы очень любят отдыхать где-то на природе, едут в свои загородные дома, либо снимают какие-то домики на озере или на реке и там отдыхают со своими друзьями, со своей семьей. Также литовцы не ходят пешком, они ездят на машинах. Здесь получается, каждый подросток имеет машину, а пожилые люди, бабушки и дедушки имеют машины, и на семью как минимум одна машина. А в основном это машина и у мужа, и у жены. Поэтому в Литве все люди передвигаются по дорогам на машинах, они не ходят пешком. В России привыкли люди ходить пешком, не у всех есть машина, там это роскошь, это дорого, и люди передвигаются на общественном транспорте. А чтобы до него добраться, естественно, люди 
люди идут по улице. И те люди, которые живут в России, они привыкли всегда на улицах видеть много людей. Много людей, потому что все ходят пешком. Единицы ездят на машине. Следующий миф это то, что литовцы не ответят вам на русском языке из-за принципа. А все это, конечно же, неправда, адекватные люди это знают, и те люди, которые были в Литве сами лично, они тоже знают, что это все вранье. Но зачастую те люди, которые в Литве ни разу не были, они почему-то считают, что в Литве ущемляют русских. Расскажу на своем опыте, за два с половиной года жизни в Литве никогда не было такого случая, что человек мне не отвечал. Конечно, он мог не ответить, если он не знает, получается, русский язык, Тогда он пытался со мной как-то на английском, как-то на литовском. В общем, это только могут вам не ответить те люди, которые просто не знают русский язык. Все же те люди, которые еще помнят русский язык, они всегда отвечают. На этом мой видеоролик подходит к концу. Надеюсь, он вам понравился. Я развеяла многие мифы о Литве и рассказала вам, как здесь все на самом деле. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки, обязательно пишите комментарии. Всем всего хорошего. Увидимся в новых роликах. Висогиару!